，宗主，那个人只是个小角色，请宗主不要放在心上。<笑>小角色，五大家族的领袖之一，还是小角色？我们现在干的是冒天下大不韪的大事。如果这件事被公开了，我们就是人人得而诛之的狂徒。你竟然说这个人是个小角色？请宗主莫急。如今萧家已经灭门，就算有人愿意出头解救他，又能得到什么好处？斗气大陆。是很现实的，宗主。你可记得萧炎跟嫣然定下的三年之约吗？当时我正好在场，萧炎那个小子口出狂言，他们父子两个当时简直就是一个笑话。你说那小子会来吗？来。借他十个胆子，他也未必敢来。如今，纳兰嫣然经过宗主您的调教，兼得纳兰家和云兰宗之长，功力了得。那小子不是对手。我怕他不来。我们消灭了萧家。在斗气大陆设下的暗桩明桩，六十一处，要了他们一百五十条人命。可这小子居然漏网了，是，是在下无能，漏掉了一个。斩草不除根，春风吹又生啊！请宗主您放心。我已经安排妥当了，发动一切能够发动的势力，翻山倒海的寻他。他不来则已，一来必定拿下，押入地牢，让他跟那个人在一起，让他们父子两个也好团聚一下。这个人早一天送走，我就早一天能够安心。奇怪的是，萧家的斗技阁真的被烧了吗？你在外面跑得多，有听到消息吗？宗主，古河所做的事情都是宗主您吩咐的。查看萧家斗技阁之事，十三殿长老都在，也都亲眼看见，斗技阁被烧毁，所有卷轴全都付之一炬。古河并没有擅自拿取一本。古河的本事都是宗主您教我的，在乎的也不过是一些炼制丹药的微末小技。至于斗技的事情，我并不在乎，所以，请宗主明察。炼药还是小技？我听说纳兰家里所藏的书籍里面有很多是高阶的炼药书。是。将来我们吞了纳兰家，那些宝贝自然就是你的了。多谢宗主。
萧叔叔，是我师傅抓您来的吗？云兰宗十三长老。十三长老？不会的，他们已经闭关修炼很久了，而且都是很好很好的人，他们不会这样做的。他们杀光了我的族人。还把我囚禁到这儿。您是得罪了师傅？我是，我是得罪了魂殿。我一直觉得有人在针对我萧家，便不必探，步步为营，一次又一次的。出手试探，只是我不确定，那就是云兰宗。不会的，我师父他和魂殿势不两立，他中流砥柱，英明果断，他是五大家族的首领，是让人最敬重的领袖，他，他不会的。你来这里，你师父知道吗？安全吗？不会连累你吧？想当年，你和你爷爷去萧家退婚，我做错了一件大事。之前，古河先生跟我打过招呼，我也知道，斗气大陆，强者为尊，你爷爷这么做是不得已。我就是想出口气，我想亲耳听到他跟我说退婚，可没想到两家结了死仇。纳兰家跟萧家这上百年的交情，就因为这一口气毁了。我很后悔。爷爷临死前说，他也很后悔。小孩子会犯错，大人也一样会犯。地位越高、能力越强的人犯的错，危害越大。您说的是师傅吗？不只是你师傅，星云阁也有份儿，魂殿就要赢了。不战而胜，哼，好手段。我们不是他们的对手啊！我当面向师父问清楚，萧叔叔，我来接你出去。别动没这个本事，你想死在云兰宗吗？萧叔叔，您不想报仇吗？报仇，那已经不是我的责任了。一代人有一代人的任务，我，我这个人已经把我该做的事做完了，圆满了。没什么遗憾了，将来嘛，将来的事就让将来的人去做吧。我只想好好的睡一觉，他们很快就会把我送到魂殿去了
，萧炎他会来的。服三年之约，萧叔叔，你还有什么话要我带给他吗？没有，没有，该做的都做完了。儿孙自有儿孙福，你们这一代人想怎么做？是你们自己的选择。我倒想问问你，纳兰家家传的地陀古玉，你爷爷有没有给你留下？藏好它，古玉在你手上一天。你就能多活一天。记住这句忠告。熏儿来了，爹，吃点点心。爹不饿，你吃吧。小时候您跟娘都不让我吃这些，只有家里来客人了，我才能趁着天黑去厨房偷吃厨娘新做出来的糕点吃。现在家都是你的了，还偷啊？我以为当了龙母就不用被管着，哪知道拘束更多呀！案子上放的水酒都是用来看的，不能真喝。吃饭的时候，那点心就只能吃一块，也不让多吃。脖子痒了也不让挠，说要有威严。哼，你还以为你是个孩子啊？现在可是龙母了。这些规矩，当然得守。今天我在处置三岛龙主的时候，我心里都打颤。要不是答应老龙母必须要这么做，我可能就一时心软把他们给放了呢。熏儿，你做的很好。爹，老龙母说，古族之所以一盘散沙。不能像其他家族那么兴旺，就是失之于宽，才致使兄弟手足相残。从现在开始，虎族就要重新整顿，严刑峻法。只有这样，虎族才能壮大，才能称雄斗气大陆。爹，你说老龙母说的对吗？原本我以为。咱们古族远避海沙，就算不能称霸，能一世独立也是好的。可现如今，魂殿的魔爪已经伸了进来，恐怕咱们想要偏安一隅，也是不能了。熏儿，你现在是龙母，古族的未来，你该多想想了。古族的未来。其目标太大了，我不敢想。我现在只想回塔格尔荒漠去。熏儿，爹知道你很辛苦，爹也心疼你。可你毕竟姓古啊，这里才是你的家，你该把心放在家里了。你要回去，是为了萧炎吧？其
其实我也应该跟你一起回去的。肖组长把你养这么大，这么些年，他也是你的父亲，我至少也应该回去跟他说声感谢，顺便给你姑姑上个坟。我们什么时候出发？毛毛躁躁的。怎么还像个小孩子一样？现在要走了，古族上下失去了主心骨，刚刚平定的局面，要是再乱了，你说怎么办？再说了，他们萧家现在自身都难保，你要回去，爹不放心。萧炎哥哥他说一定会保护我的，傻孩子。你想想，你这次在龙岛九死一生，怎么没见他来救你啊？他，他一定有他的苦衷的，就是不想让我去找他。我回去了。哎，薰儿。萧炎哥哥，你在哪儿？这个时候你要是在我身边多好！这么好吃的点心，我都没有心情吃了。肖叔叔说的是真的吗？真的假的，得你自己去判断。这么多年，我在这儿只学会了一件事，就是谁的话也不要信。我也不相信你。今天晚上，你的肖叔叔就要被带走了。肖组长，走
走到现在这一步，我也不愿意看见。我是有苦衷的。魂殿给了你什么？什么意思？姚明，你是斗气大陆五大家族之首，云岚宗主，早已名扬四海。姚立。云兰宗几百年的传承，家底丰厚，魂殿到底还能给你什么？古人说：“夏虫不可以与冬。”像蚊子、苍蝇这种小虫，只能活一个夏天。如果你告诉他们，世界上有冬天，冬天会下雪，他们会相信吗？那你就给我这样的小虫子讲讲吧，我信。你给我做件事，我就告诉你，不止告诉你，我还可以放了。我这副样子还能为你做什么呢？我想，帮你脸上涂口唾沫，我都没力气。萧家的地陀古玉在哪里？你非要把它带到棺材里，那我没意见。你来告诉我。你非得要萧家的地陀古玉干什么？现在我们谁都打不过魂灭生。现在我们五族不团结，那我只有出面做坏人，拿到那五块古玉。你应该知道，那五块古玉。就是开启斗地墓的钥匙，在那墓里面装满了能让人成为斗帝的功法和斗技，有了他们，就能成为斗帝。只有这样，才可以克制魂灭生。这是斗气大陆将来的大事情，在这个时候，我们不应该再有门户之见。你若肯为这件事情捐躯，我成功以后，我一定替你报仇，还会为你塑个大金身，让斗气大陆的人民。永远记得你，<笑>说的倒挺轻巧啊。如果你不配合，将来斗气大陆沦陷了，我看你怎么跟祖宗们交代。我还跟谁交代呀？我的族人被你杀得一干二净了。你放心吧，我真的听明白了。嗯，你明白了，明白了。我的见识短，原来你有这么大的野心啊！难怪和灭生会赢。你什么意思？啊？和灭生不是真的给了你们好处，而是把你们内心的黑暗激发出来了。心险恶，连你这样的宗师都不能幸免。我无话可说了。好，那你等着，被高高的挂在魂殿里，好好的看风景吧。
些东西，做的不干净。是，那小子逃得太快了，让我们遍寻不着。不过，还是有点线索的。他跟纳兰嫣然定了个三年之约，日子很快就到了。是个孩子呢，不要再出错了。再搞鬼了！刚才如果不是我护着你，范老大人早就把你抓走了。你这小姑娘，胆子可真不小啊！回去吧。还有什么话要跟师傅说？师傅，你要杀了我吗？我把云兰宗最高的十三件传给你了。婚礼之后，我打算闭关修行，这个宗主的位子也会传给你。我为什么要杀你？我不要做什么宗主，我要回银城。回银城？回纳兰家？关上门做宰相？<笑>那就是等死。你觉得你们纳兰家还有什么人吗？你爹不是做斗者的材料，你那两个叔叔被你杀了，你根基又不稳，谁能帮你呢？你又知道不知道你们纳兰家到底有几个魂殿的人呢？你一直想吞并纳兰家，爷爷还是糊涂。不，你爷爷不糊涂。你们纳兰家家传渊源，他，他为什么派你到这里来拜师？因为，他看到，当我们远征魂殿之后，云兰宗的高手牺牲了不少，而我又垂垂老矣。他派你来，是熬着我，熬到我死。
再凭你们纳兰家的势力，替你争取宗主的位子。可惜啊，可惜他先死了。难道你们真的以为我云山那么容易被骗吗？我爷爷他与魂殿势不两立，若还在世，一定不会放任你与魂殿勾结。你到底还是个孩子，看东西只看到黑。是黑，白是白，你不知道这世上有很多人像我，像你爷爷，是灰色的。灰色？嗯。不，你跟魂殿勾结，做他的走狗，就是坏人。跟斗帝就是好人，跟魂灭生就是坏人。斗帝就是善良，就是慈悲；魂灭生就是邪恶。谁教你的？这个历史是胜利者写出来的。斗帝都死了近千年了，你对他还是那么愚忠，有价值吗？斗帝跟魂魅生本来是亲兄弟，他们生长在北面一个极寒的地方。他们两兄弟联起手来，打遍了整个大陆，赏赐了功臣、将军。只是为了小小的矛盾，斗帝。就把魂灭生永远的封印了。现在封印解开，魂灭生只不过想拿回属于他自己的东西，这不合理吗？我爷爷和你们征战魂殿多年，不是抵抗过吗？爷爷说，只要天下人齐心，魂殿不会胜利的。他们现在胜利了，我们失败了。萧家没有了，那兰家也差不多了。我们云兰宗若继续反抗下去，那结果又会怎么样？啊、大概跟萧家也差不多。我一直在想。留下一个没有云兰宗的斗气大陆，又有什么意义呢？现在，我面上回来了。他是世上最强的，没有人可以跟他对抗。难道他不需要一些对他忠诚、为他服务、崇拜他、敬仰他的人吗？想到这里，我就想通了。你是我最爱的徒弟。你要参与这件事也好，你不想结婚也可以。你要回到纳兰家，行啊，我向你保证，没有人可以动你们纳兰家。真的吗？不过有一样东西你要给我，你有没有听过你？提起
你家里有一块家传的地头古玉？没有。既然那么喜欢地牢，哼，那好，那里是可以让你好好想想的地方。许进不许出，盘查城内所有携带兵器的可疑之人。是。足以我险些被人刺杀，说明这城内还有魂殿的余党。龙母，今日我们已经在查了。宫禁之中也要查，务必找出还和魂殿有联系的人。魂殿视你为眼中钉。派人潜入城中找麻烦，也属正常。而且他们在暗，我们在明。这事要查，只能暗访。太过急躁，反而会中了他们的计。四叔呢？回龙母的话，他今日告病。什么病？有没有派人去看？拜见罗母，四叔，病了，我是薰儿。病了，请过大夫了吗？啊，啊，来过了。这些跌打损伤的药啊，四叔，你跟谁打架了？这么不小心？我看看。哎哎，你要干嘛，熊儿？我才就是。熏儿，你要干嘛呀？昨晚的刺客，魂殿的内应，快点把他抓起来。熏儿，你这孩子，怎么不敬尊长？我爹呢？请他过来。薰儿，他可是你四叔啊，难道你要像对付其他三岛龙种一样对付他？不抓他是吗？我这个龙母也不用做了。哎，听他的。你们进来，把他带走。哎，我爹，你别管。啊？哎，你俩，你俩轻点。你们轻点儿，哎，爹，二伯，怎么了？三伯，龙母要抓我爹，说说他是魂殿内应啊！爹，爹